Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci d'être au rendez-vous de Presse Eco, notre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débats autour des sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international avec nos chroniqueurs, nos analystes, nos hommes de médias. Nous allons donc décrypter euh, l'actualité la, euh, qui s'est donc euh, déroulée ici au Burkina et pas tout ailleurs. Nous allons donc euh, évoquer aujourd'hui pour ce qui concerne le Burkina, nous parlerons donc de Kungusi, la situation à Kungusi avec cet appel donc à la résistance populaire. Nous allons donc décrypter ce sujet-là. Et puis, second sujet, il sera question du débat sur une base militaire française donc à Djibo. Le gouvernement a démenti. C'est un débat qui est en jeu. Nous allons donc en parler. Et puis, troisième sujet, il s'agit du lancement des opérations électorales dans le Sahel par la CENI. Et puis, dernier sujet au plan international, on va dire africain, c'est le Sénégal avec la rencontre Macky Sall et Abdoulaye Ouad. Les ennemis ont donc en tirer la hache de guerre. Nous allons donc débattre de ce sujet-là. Et pour en parler, je suis avec, euh, sur ce plateau, je suis avec mes invités. Le premier invité, c'est euh, Évariste faustin Concebo, il est chroniqueur média, président du Sec d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole du FORAC. Merci, Évariste, d'être sur ce plateau. Et puis à ma gauche, Parfait Silga. Parfait Silga est journaliste, il est analyste. Merci, Parfait. Et enfin, dernier invité, Mamadou Ali euh, Kompaoré, il est journaliste à la RTB Télévision Nationale, ancien rédacteur en chef, ancien présentateur du 20h. Merci à vous tous d'être là pour ces numéros de presse éco. On va commencer mais avec un sujet aussi parce qu'il est question de corruption. On a vu des, des institutions de la République perdre des places et regagner des places, on va dire comme ça, avec le dernier rapport de Lorraine là qui, qui est paru. On a vu que la... Euh, en tout cas, dans le hit parade, on a, on a vu la douane qui a regagné sa place de première position cette année encore. Ali, on va nous comparer. Bon, d'abord, il faut féliciter Lorraine là pour euh, cette... Euh ce travail annuel qui est très fréquent, fréquent qui est régulier du moins, que le RELAC fait chaque, chaque année sur la situation de la corruption dans notre pays avec les institutions. Bon, mais ce qui est malheureux, c'est toujours ces mêmes institutions qui se retrouvent dans, dans ces endroits. Bon, Est-ce la faute des travailleurs ou bien c'est le peuple lui-même qui, qui adore ça bon, C'est toute une question, c'est autant de questions qu'on se pose. Mais dans tous les cas, il faut qu'on travaille à... à, à à éradiquer ce fléau-là parce que ça commence à faire trop et c'est toujours les mêmes institutions, c'est la douane, c'est la police, c'est les impôts, c'est ceci, cela. C'est là où on a de l'argent et bon, je crois que l'appât du gain facile est, doit, est un peu la cause de, de, de cette histoire. Mais enfin, il faut quand même que tout le monde travaille pour qu'on éradique définitivement ce fléau parce que c'est un manque à gagner énorme pour notre pays et puis ça porte un coup à, à notre économie. Si ça c'est temps... Oui. Excusez, quand on regarde un peu, il y, y a quand même quelque chose, une constance qui, qui, qui fait quand même peur. La douane, c'est vrai, depuis des années, est toujours euh, caracole, toujours. Mais cette année, on voit que la douane qui, en 2017, avait perdu la première place, est revenue à la première place, comme s'il y a un mérite à reprendre la première place. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est parce qu'on ne punit pas Est-ce qu'on ne, ne prend pas en compte les recommandations Vous savez, la, nous, on, de, bon, la douane dans, dans ce pays, il faut regarder hein, quand les concours de douane, regarder comment ça se fait. Comment les gens se précipitent pour avoir un boulot à la douane Tout le monde veut être douanier, tout le monde, on ne comprend pas pourquoi. À la fin, maintenant, on sait pourquoi ils, sont, ils veulent être douaniers. Et puis, ceci étant, c'est des gens qui sont à la porte d'entrée du pays. Tous les, 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 les biens passent par eux avant de rentrer. Donc, du coup, la probabilité qu'il y ait plus de corruption à l'intérieur est grande. Bon, je crois que c'est ce qui fait que la douane nous revient assez régulièrement, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est tous les douaniers qui sont corrompus, mais il y a une grande proportion de gens à l'intérieur. Bon, il faut trouver les, les moyens pour que ces gens-là puissent... Euh, surtout qu'eux-mêmes, ils font partie du ministère de l'économie et des finances et qu'ils bénéficient des, des fonds communs. Si en plus des fonds communs, ils doivent se retrouver chaque fois en train de faire le mano à mano avec la police ou bien quoi, sur la première place, je crois que ce n'est pas très bon. Sociologiquement, qu'est-ce qui peut expliquer que la douane... Est-ce que la douane subit la pression des corrupteurs ou c'est les douaniers qui sont eux-mêmes plus susceptibles ou disons plus vulnérables à la, à la, à la, à la, à la, à la corruption, qui sont plus portés vers la corruption Je ne peux pas vous parce qu'en en fait, c'est une enquête d'opinion. Ils ne donnent pas eux-mêmes. L'enquête se base sur la fréquence des faits de corruption. Mais maintenant, les facteurs explicatifs de ces faits-là, j'avoue qu'ils sont assez silencieux là-dessus. Moi, je ne dirais pas, parce que dans les autres pays du monde, au contraire, quand on voit souvent, on regarde la douane, je ne sais pas sûr que la douane dans les pays plus développés soit indexée, mais c'est le propre. Ce n'est pas, pas seulement au Burkina. En Afrique, de façon générale, 
Euh, on sait que euh, quand tu es douanier, quand même, bon, tu as de quoi assurer tes arrières. Non, c'est sociologiquement, euh, je pense que dans le contexte africain, parce qu'on ne peut pas l'amener ailleurs, aller dans des pays comme les États-Unis, parce qu'il y a la sanction. Effectivement, on allait en venir, puisque ce qui peut expliquer ça, c'est l'absence de sanctions. Parce que c'est la règle. Ici, nous sommes dans une culture d'arrangement. On s'arrange, on, on, on négocie. C'est peut-être ce qui explique cela. Et aussi, ça peut aussi être les, les entraves. Parce que quand euh, un État multiplie les obstacles, les entraves, pourquoi Parce que les gens qui font la corruption font quoi Ils arrivent, ils, parfois ils sont butés devant euh, de, de la réglementation qui est difficile ou qui est sévère, des taux qui sont élevés ou moi je ne sais pas. Donc c'est ce qui amène les gens à vouloir à vouloir négocier. Bon, maintenant, c'est des opportunités. Mais moi, en fait, quand on dit que la douane revienne, je suis un peu embêté scientifiquement. C'est vrai que c'est une enquête d'opinion qualitative, ce n'est pas quantitatif. Mais quand on regarde en même temps aussi les recettes de la douane, moi, je n'ai pas entendu le ministre des Finances sortir dire que dans le même temps que la, la douane était, en fait, dans le palmarès, les recettes de la douane baissaient. Bon, ce qui fait que j'ai des difficultés pour comprendre un peu scientifiquement. Bon, mais c'est vrai que moi, pendant, sur le mode même hein, opération, opérationnel, bon, qui consiste à indexer des corps de métier globalement, moi, moi j'ai toujours, toujours été mal à l'aise avec ça. Quand, quand on me dit, par exemple, que dans la police municipale ou bien dans la gendarmerie, bon, ils ont les moyens d'indexer des gens, amener, faire des procès. C'est eux-mêmes qui doivent montrer l'exemple. Si on a trait des douaniers devant la justice avec des preuves, des policiers ou des gendarmes, Devant la justice, ça c'est pédagogique et c'est dissuasif. Bon, maintenant, quand on reste là, on indexe des corps, comme il a dit, bon, ce n'est pas tous les douaniers qui sont corrompus, ce pas tous les policiers, il y en a qui font leur travail. C'est ça qui me gêne un peu dans leur... Je ouais, trouve que... C'est une enquête quand même d'opinion. On a près de 2000 personnes qui sont choisies, donc un échantillon de près de 2000 personnes. Et c est, c est, les gens ne vont pas venir dire que la douane, à la douane, il y a, des, il y a, il y a, des, il y a la corruption, oui. si ce n'est pas, pas le cas. Non, je ne dis pas cela. Mais, mais maintenant, c'est la perception que les gens ont. Mais, mais bon, c'est vrai que c'est vrai, hein, toute, toute proportion gardée. Moi, je dis que, bon, je ne mets pas en cause hein, le caractère, le côté scientifique, mais moi, je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir dire. Je, je trouve quand même que, bon, de toute façon, le citoyen lambda le sait. Quand vous allez aujourd'hui à la DGTTM pour, pour immatriculer votre véhicule, vous savez très bien qu'il y a des barrières. C'est ça, il faut, faut expliquer les facteurs. Qu'est-ce qui explique cela là C'est ça qu'il faut expliquer et travailler sur ça peut-être. Alors, parfait. Est-ce que, est que malgré la, la corruption dans la douane, il n'y a pas de... Parce que quand on regarde un peu, euh, le taux donc, de, de recettes à la douane est quand même... On n'a jamais décrié ça. Donc malgré la corruption, il y a des recettes qui sont satisfaisantes. Est-ce qu'on est qu peut comprendre ce paradoxe-là si, Non. Je, je, je saisis effectivement le bout que Evaliste vient de laisser pour dire que c'est paradoxal. En tout cas, pour la douane, c'est paradoxal parce que chaque année, les recettes qu'ils qu qu engrangent augmentent. Et ça, c'est connu. Quand vous regardez les chiffres qu'on qu donne au ministère des Finances pour la DGI, pour la DGD, chaque année, les chiffres augmentent. Pendant ce temps, on dit <coughs> la corruption devient de plus en plus importante. Donc, on, on, on se serait attendu à ce que les recettes baissent parce que la corruption augmente. Mais là, c'est plutôt le contraire. Mais ce que je voulais dire, c'est que un, la corruption est un phénomène systémique. Donc, quand on présente comme ça, on a tendance à, à, à voir le corps, à indexer un corps. Mais c'est nous, vous et moi, qui sommes les corrupteurs. C'est nous qui encourageons les douaniers, les policiers, les gendarmes, les agents de la DGTM à faire de la corruption. C'est nous. Parce que nous, euh, tu arrives à la mairie, tu veux un acte de naissance tu dis, bon, toi, tu veux ça, si tu arrives le matin à 9h, tu dis, tu veux ça le soir. Et tu es prêt à sortir 1000 francs, 2000 francs pour donner. Mais évidemment, si vous avez quelqu'un en face ben, qui est prédisposé à ça, ben, ça marche. Donc, je pense que cette enquête-là, il faut aussi la prendre aussi comme telle. Et le, le plus malheureux pour moi, c'est parce qu'on sort de, une enquête chaque année. Mais vraiment, aujourd'hui, quel est la, le plus-value de, 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 de ce rapport qu'on sort chaque année Vraiment. Mais est-ce qu'il n'a est qu pas... Mais ce n'est pas de la faute du relais. Est-ce que ce n'est pas aux autres non. corps, corps d'inspection, d'organes de contrôle, oui. de prendre le relais Par exemple, la SEE oui. peut prendre le relais aujourd'hui pour voir, pour aller fouiller oui. à la douane, euh, comme d'autres corps des inspections euh, générales, par exemple, mais, mais merci, mais merci. Je vais dire, pour, pour préciser, le relais fait un très bon travail. Il fait son travail. Maintenant, quel est le relais que les autres corps euh, de l'État prennent Quel est le relais que le gouvernement prend quel est le relais que nous, citoyens, nous prenons On dit, bon, la douane est, est corrompue, c'est le, 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 le premier corps. 
quel est le relai que le gouvernement prend Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont, qui sont, euh, euh, y a des sanctions qui sont infligées Bon, je sais qu'il y, 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 y a des gendarmes qui actuellement sont à la Mako pour une affaire euh, d'escroquerie. On aurait aimé que des affaires comme ça euh, soient plus, 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 plus mises en avant pour qu'on sache qu'effectivement, il y a un travail qui est fait, il y a, la réglementation est respectée et que les fautifs sont sanctionnés. Donc, je dis, c'est bon le rapport, mais il faut que... Le, le relais puisse être... Il faut des, des actions plus concrètes de, de, oui. anti-corruption. Moi, je voulais dire par rapport aux, aux recettes. Quand vous regardez en début d'année, chaque fois, on dit, bon, euh, on a besoin que chaque euh, telle entreprise envoie telle somme d'argent. Mais ça, c'est facile au niveau de la douane. Ils, en, au bout de quelques temps, ils, ils, ils remplissent leur, leur, leur caisse. Et après, ce ils, ils font ce qu'ils veulent. Donc, je pense qu'il faut trouver les moyens pour que l'enquête-là ne soit pas une enquête globale. Parce que quand elle est globale comme ça, on ne peut rien oui, faire. Ça, Donc ça, il faut trouver les moyens de trouver des, des gars corrompus à l'intérieur okay. pour, pour, pour faire de la, la question, pédagogie. La question de la méthodologie. Voilà, Mais moi, je fais de la pédagogie, on sinon on, on, de la, on verse l'eau. La question de la sociologie. Parce que jusque-là, on ne dit pas pourquoi peut-être qu'il y a la corruption. Quand on, 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 on s'emmène par exemple à la DGTTM, chaque fois on voit des, des fils de gens. Est-ce que, est que les, 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 les problèmes d'accès aux services, par exemple, n'encouragent pas les gens aussi à la corruption Est-ce que les taxes, par exemple, les taxes douanières, les taxes qu'on met sur les les produits ne sont pas suffisamment élevés pour que les gens préfèrent passer par d'autres voies. Pour moi, ce n'est pas, pas, pas le problème. Parce que même quand il y a une taxe, même quand elle est élevée, il y a toujours un moyen légal de transiger. Ça veut dire que vous pouvez toujours euh, 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 avoir un rapport, mais dans des, dans, des, dans des proportions bien connues. Maintenant, ce n'est pas ça que les, 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 les usagers veulent. Les usagers veulent des, des rabais qui n'ont rien à voir avec la légalité. À ce moment, vous allez trouver effectivement des gens qui sont prêts à vous rendre service, mais tenez-vous bien, cet argent que vous négociez, là, il ne rentre pas dans la caisse de l'État. Donc, j'ai dit, oui, il peut y avoir des problèmes d'accès. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des problèmes de procédure. Vous, quand vous regardez aujourd'hui à la DGTM pour avoir euh, la, la nouvelle carte grise ou la nouvelle... Euh, euh, nouveau permis. Nouveau, nouveau permis, permis. c'est compliqué. Mais à ce moment, c'est sûr que les réseaux parallèles vont se développer. Machine. Oui, je, je, oui, oui. je pense que, quelquefois, effectivement, l'accès peut poser un problème. L'accès. Par exemple, si on va à la direction des transports, il y a du monde, il y a ceci, cela. Et certaines personnes, pour X raisons, ne peuvent pas attendre. Donc, ils passent par des méthodologies. Pour, mais ça aussi. Donc, peut-être que l'accès peut... Se, mais à côté de l'accès, je pense aussi que, dans, les, dans la question de la corruption, tout le monde est impliqué dedans. Parce qu'il y a les usagers aussi, comme Parfait l'a dit, qui ne veulent pas, qui veulent toujours, les, comme si vous l'avez annoncé, c'est un pays d'arrangement. Donc les gens veulent s'arranger, on veut montrer qu'on connaît quelqu'un, donc ceci, cela. Et puis bon, évidemment, il y a aussi l'État en haut, le gouvernement en haut aussi, qui favorise ces gens d'action. Et finalement, tout le monde est pris dans la nasse. C'est le point faible, en fait, de l'enquête. Parce que l'enquête qualitative, à la différence de l'enquête quantitative, Quantifique. devait permettre de donner des explications. Des, des, des raisons. En fait, comme je dis, sur les facteurs explicatifs, c'est muet. Là, on allait savoir, euh, si on avait, par exemple, parfois, ce n'est pas forcément que le coût est élevé, il y a aussi l'accès, la durée. Parce que quand vous avez pris l'exemple de l'acte la, la, la enfin, de, de naissance, quand vous êtes dans l'urgence et qu'on ne vous donne même pas un délai, on doit donner des délais. Et si c'est peut-être un maximum 40 ou 24 heures, tout ça, là, c'est... Mais il faut que l'enquête révèle ces éléments-là. Parce que si on arrive à, à sauter ces verrous, vous savez, ça, c'est des contraintes de l'action organisée qu'on appelle. Et il, y a, il y a des sociologues, Alors, puisque vous avez parlé de sociologie. Tout à fait. M. Grosier, qui est un pape Michel dans le Grosier. domaine à thésé sur ça. Alors, c'est quoi Ce qui arrive, c'est qu'il y a des contraintes. Et dans ces contraintes, il y a des zones d'incertitude. Et ces zones d'incertitude, là, il y en a qui, qui maîtrisent. Parce qu'ils maîtrisent le circuit, les procédures. Ben, alors, ça devient un pouvoir. C'est un pouvoir et qu'ils utilisent. D'accord. Merci. On va terminer quand même avec une autre, une autre institution, c'est la police municipale. Une police qui est chargée de faire la, la police, la discipline dans la ville aussi, qui est corrompue. Est-ce que finalement, ça ne va pas déboucher sur l'incivisme, tout ce qu'on voit aujourd'hui voilà, si, si, si la police municipale même est, est corrompue Tout faux, honnêtement. Parce que jusqu'à ce qu'on vienne m'expliquer, me, je n'arrive pas à comprendre le rôle de notre police municipale. Regardez dans les... Parce que nous, ce qu'on a vu ailleurs, est-ce que le maire, M. Simon Comporeux, c'est lui qui est le père fondateur de la police municipale, il a, il a dit que c'était pour... Euh, ordonner, or, organiser la vie des citoyens dans les quartiers. Est-ce que vous allez dans les quartiers voir 
les, les dépotoirs, les, les, les espaces publics qui sont occupés par des garages, il y a, il y a matière, les, les rues qui sont occupées. Mais c'est ça le travail de la police municipale. Que et, et, les, et, les, et les gros camions aussi. Qui les gros camions qui... À des heures, mais ils ne font pas. Pour moi, ça heures... n'existe pas, la police municipale. D'accord. Très rapidement sur la police municipale. Bon, la police municipale, elle aussi elle fait face à, à toutes les difficultés, comme même la police nationale. Elle est sur la route, comme euh, Consembo l'a dit. Est-ce qu'elle devait être sur la route pour contrôler les usagers, être au feu, ou bien elle devait être dans le quartier et pour être plus proche des, des, des populations, pour régler les petits problèmes à, à la base Donc il faut, à mon avis, redéfinir le, le rôle de la police. La question de la salubrité, la, oui, là, la, la, la question des, 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 des abus, des abus de tout voilà. Donc il faut redéfinir même le, le, le travail de la police municipale, parce que dans les pays occidentaux, on en a vu en France, il y a de la police municipale, mais elle n'est pas sur la voie publique pour réguler, pour demander Parfait. des permis de conduite. Oui, je pense qu'à un moment donné, on voyait des policiers municipaux à vélo qui étaient dans les quartiers. Je pense qu'ils faisaient un très bon boulot. Mais je dirais que tant qu'il y aura la, les, des policiers municipaux sur la route, il faut s'attendre à ce qu'ils soient toujours dans le rapport. <rire> ça, c'est sûr. Connaissant les Burkina okay, d'accord. ça, il faut s'attendre à... Donc sur la route, on, on, sur, non, on interpelle, il y a la on verbalise. C'est bon. le lieu de tous les trafics. Merci. Les, les parfait. Les merci. Parfait. On va, on va continuer notre débat. Pour parler cette fois-ci de Kongoussi, on a tous suivi la, la semaine dernière les, les, tristes, les tristes événements avec les, 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 les morts, les assassinats par des faits d'attaques de, terroristes de populations civiles. On a compté une trentaine euh, de, de personnes décédées. Et suite à ça, il y a eu quand même une certaine mobilisation. Et on a vu l'ancien chef d'État Jean-Baptiste Ouedraogo, on a vu l'ancien ministre Filiga Michel Sawadoué et autres qui ont fait une, un appel à la solidarité. Mais en dehors de ça aussi, il y a ce mouvement donc dit de résistance populaire pour faire face au terrorisme qui est en train de se développer. Alors je voudrais qu'on en parle, mouvement de résistance, cette résistance populaire, qu'est-ce que ça peut être au, au fond Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas, on est, on est pas en train donc de, 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 de partir sur une, une pente peut-être de dérive Oui, mais c'est vrai que j'ai vu ça et tel que présenté, tout le monde va, va applaudir parce que on va dire oui, mais quoi de plus normal que des gens s'organisent pour sauver leur vie et leurs biens Sauf que quand même, graduellement, il y a des étapes. Parce que euh, quand on regarde un peu le contexte, c'est vrai que j'ai vu, hein, c'est des associations, euh, des regroupements. Euh, L'initiative était peut-être locale, oui, ok, euh, les gens de la zone s'organisent. Mais euh, c'est, je ne sais pas, c'est casser le thermomètre, quoi. Moi, je pense qu'il faut aller graduellement. Parce que la défense, d'abord, c'est organisé, notre défense. Vous avez d'abord, les, 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 les premières lignes, vous avez les policiers, ensuite les gendarmes, et puis ensuite les militaires. Maintenant qu'on dise qu'il faut organiser les gens, j'ai vu le maire euh, à Kongoussi, je pense que c'est le maire Armand qui disait que chaque maire devait, le maire de maire de Ouagadou, qui devait, chaque, chaque ville devait choisir un tant nombre, sur quels critères on choisit ces gens Bon, on va leur doter en, en armement, mais attendez, on a déjà suffisamment doté les, les militaires, les FDS. Bon, je, tout ça, c'est des problématiques, mais je, tel que c'est fait, j'ai l'impression qu'on est dans le populisme, dans la communication, alors que c'est des questions assez sérieuses. Qui ouais, justement, parce que l'argument la, la, massif, c'est de dire que les FDS, euh, finalement, ne font pas le travail, n'arrivent pas à protéger la population, donc il faut que la population elle-même oui, se prenne en charge. Que, pourquoi est-ce que les FDF n'arrivent pas Parce qu'on l'a vu, il y en a qui disent qu'ils euh, sont sous-équipés, il y en a qui disent qu'ils ne sont pas formés. Est-ce que c'est un problème d'effectif tout ça, il faut, il faut. Moi, je pense que c'est pas. Le débat est tellement sérieux qu'il faut pas l'amener dans la rue. C'est un débat qu'il faut. Le problème de nos pays africains, c'est ça. C'est un débat assez sérieux pour qu'on amène ça dans la rue pour faire du populisme. Il faut d'abord connaître les causes. Bon, si c'est des problèmes d'effectifs, moi, je suis contre. Il faut d'abord. Moi, je dis, j'ai toujours dit, il faut rappeler les anciens militaires qui sont à la retraite. Vous savez, dans l'armée, les gens vont à la retraite très jeunes. Ils sont formés, ils ont des trucs. Il y a, il y a toutes ces mesures-là avant. Sinon, on sait que tous les, tout, 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 tout les Burkinabés sont appelés à être soldats. Mais c'est graduel, il y a des étapes. Est-ce que nous avons déjà atteint cette étape-là Et puis en plus, n'oubliez pas qu'il ne faut pas prendre le risque, même si la police elle-même dit qu'elle replie en disant que ces armes ne sont pas à mesure de faire face, il ne faut pas exposer quand même les gens en pâture. Je pense qu'il faut beaucoup réfléchir. Alors, je, je rappelle aux téléspectateurs que l'émission, on, on va reprendre donc service côté euh, téléphone. Donc, ils peuvent appeler au 25 37 62 90 pour s'inscrire. Et puis après, on les rappelle pour prendre leur intervention. Alors, parfait. Euh, tel que décrit, on va, on va, on va, on va choisir euh, des quotas de, de, de gens, on va leur donner des armes. Alors, c'est la guerre civile euh, organisée. Que, finalement, vers où on est en train de partir avec ça Bon, je pense que quand on... Où il n'y a rien à craindre. Quand on regarde euh, ce qui est en train de s'organiser, 
il, euh, ça prend peut-être source euh, dans le DOP de, de Sankara, où Sankara dit que la, 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 la le discours d'orientation politique, du 2, octobre, politique oui. du 2 octobre, où Sankara dit, en évoquant la question de la défense, où il dit que l'armée, c'est peut-être la branche euh, la plus... Euh, je veux dire, c'est le corps spécialisé. Mais tout l'ensemble, l'ensemble, le peuple tout entier, euh, c est, c est, c est, il faut attendre du peuple tout entier le devoir de défense du territoire. Je pense que c'est peut-être dans ce sens là que les choses euh, s'organisent. Mais il y a effectivement beaucoup de problématiques qu'on pose ici. Alors, ces armes qu'on va donner, est-ce qu'ils seront formés bon, Il y a beaucoup de problématiques. Sinon, l'idée est, est bonne. C'est-à-dire que il faut dire aux gens aujourd'hui que si un ou deux terroristes arrivent, vous disent bon, « demain, quittez le village, sinon on va revenir » et puis effectivement vous partez, bon, ça veut dire que bon, vous, allez, vous allez partir euh, mourir devant, mais pas de façon digne. Je pense que c'est une bonne idée. Mais vraiment, y a des, y a des, le, le contour de cette affaire-là mérite d'être affiné. Parce que là, il y a, y a beaucoup de questions qui sont en suspens, c'est-à-dire comment on organise euh, ces personnes comment ils sont armés, comment ils sont entraînés, il y a beaucoup de questions. Mais je dirais, vous avez, vous avez peut-être dit, est-ce que c'est parce que les militaires n'arrivent pas Non. Moi, je dis, les militaires font un bon boulot, actuellement. Et puis, ils quittent les je bases dis, là, à Baraboulé et autres, ils, 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 ils décampent ils, 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 ils font un bon boulot. Oui, ça, ça, oui, mais est-ce est, que ça, c'est est est pas la... Est-ce que ça, c'est pas... Non. Est-ce que c'est pas la retour Quand des militaires sont dans leur position, et ils replient de leur position, on ne va pas venir dire ici qu'ils font du bon boulot quand même c'est votre conception des choses. Moi, je dis... Ce sont les faits. Je dis, les FDS font un bon boulot, il faut les féliciter. Maintenant, ils n'arrivent pas à, effectivement à avoir des victoires, ils n'arrivent pas à vaincre le phénomène. Mais le boulot, si il est, à ce moment, le boulot, le, il est pas le, bon. Hein. La population, <rire> si la population okay. peut les aider, moi, je crois que c'est déjà une Alors, je Maintenant, juste... je dis c'est le contour de cette affaire qu'il faut Alors, bien définir. Parfait. Est-ce que finalement... On a les FDS, forces légales organisées de l'État. Oui. Après, on a eu les, les, le groupe d'autodéfense organisé également. On a les Crolero, on a les Dozo, mais tout ça, ça n'a pas réussi. Maintenant, on passe à des populations civiles. Est-ce que finalement, euh, on n'est on pas en train de, on n'est pas en train finalement d'aller dans une situation peut-être où on n'a pas un adversaire, on a un ennemi connu qu'on va, on va s'organiser pour attaquer. Est-ce qu'on ne craint pas qu'on s'en prenne entre nous-mêmes à des communautés, etc. Non. Parce qu'on ne va pas déboucher sur cette série. Non, cette, non. Cette, Donc, quand, cette, quand, quand vous dites ça, c'est comme s'il y a déjà des gens qui étaient connus qui viennent attaquer. Alors que ce qui se passe souvent, dans les, quand vous regardez dans les villages, vous avez des petits groupes qui arrivent et qui imposent la terreur aux villageois. Ils vous disent, eh, nous allons revenir vous attaquer, nous allons revenir fermer vos écoles, nous allons revenir faire ci, si vous ne faites pas ci, voilà les conditions qu'ils posent. Et qu'est-ce que les gens font Qu'est-ce que les gens font dans les villages ils ramassent leur clic et leur claque et ils quittent le village. Ils vont devant, ils vont là où ils pensent qu'ils peuvent être sécurisés. Mais qu'est-ce qui va se passer Est-ce que nous allons continuer de reculer face à ces personnes-là, face à ces, à ces, à ces bandits Est-ce que nous allons continuer de reculer Bon, si nous décidons de reculer, bon, nous allons, nous allons mourir devant, mais de façon mais indigne. C'est ce que j'ai dit. Il faut que dans, les, dans toutes les localités, là, on s'organise. Alors, pour résister. Et Valis, oui. Il a fait allusion au DOP, c'est très bien qu'il l'a fait. Parce que le DOP qui a voulu institutionnaliser l'armée populaire, Sankara n'a rien inventé. C'est les Mao. Mao a dit que l'armée du peuple doit être comme le poisson dans l'eau. Ça, c'est depuis Mao. Maintenant, en fait, il se trouve que là, c'était pour défendre la révolution. Et c'est ce que nous ne voulons pas, que l'on lève des milices pour défendre un parti politique. Ça, ce n'est pas normal. Maintenant, ce que tu dis, c'est normal. Et Comment est-ce que, les, les, dans une, enfin, nous sommes dans le territoire burkinabé, des gens quittent un autre pays, on vient menacer des populations Où se trouve l'armée la, qui a laissé les gens rentrer Où se trouve la gendarmerie Où se trouve la police Où se trouve la justice Et ce n'est pas des, des, des individus eh, levés sur on ne sait quels critères, avec des armes qu'on va doter, qui vont arriver à, à gérer cette situation. D'accord. Alors, euh, Ali, Écoutez, oui. la question est là, hein, est-ce est que c'est est l'État qui s'est totalement effondré Parce que si tous les services mieux organisés, mieux euh, dotés en renseignements, en moyens, etc., n'arrivent pas, et que c'est la population qui va s'organiser, est-ce que l'État a complètement disparu et qu Est-ce qu'il n'y a pas de risque donc bon, Moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu euh, 
l'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo et puis plus d'autres personnalités à, à Kungusi pour apporter leur, leur soutien aux populations de la région parce qu'eux-mêmes sont natifs de la région. Bon, c'était assez... Quelque part, c'est bien, ils, ils accourent au, au secours des populations, mais en même temps, je me suis posé énormément de questions sur l'état de notre État actuellement en ces temps. L'état de notre État, ça veut dire l'état de notre armée. Est-ce que notre armée atteint un état de déliquescence à tel point qu'on appelle les populations à s'organiser en autodéfense, en groupe d'autodéfense pour se défendre. Si on atteint ce niveau, ça veut dire que c'est très grave. C'est très grave. Et comme on l'a évoqué ici, si les populations doivent s'organiser pour se battre, on a peur qu'au lieu de se battre contre l'ennemi, qu'on se retourne contre nous-mêmes. Et ça va être assez difficile. Quand on écoute les gens, ceux qui nous attaquent aussi habitent, ils sont au Burkina Faso. Même si de temps en temps, ils, trans, ils, tra, ils traversent les frontières, mais ils sont là. On a vu Yirgou, on a vu Ban, comment ça s'est passé. Donc, moi, je pense que la question de la sécurité de notre État revient à tous les Burkinabés. Que les Burkinabés s'organisent pour se défendre, ça, c'est pas là le problème. Mais comment s'organiser Comment nous organiser face à ça Et ça, on ne nous dit pas. Est-ce qu'on est en train de nous dire que notre armée est totalement dépassée elle est débordée et qu'elle est incapable de faire face à la situation. Si c'est cela, qu'on nous dise que l'armée burkinabé est totalement capoute, elle n'est plus capable de protéger les populations. Et dans ce cas, on pourra, comme euh, parfait friand du DOP, on pourra déclarer la guerre populaire généralisée. Et en ce moment-là, j'espère que alors, tous, tous ceux qui sont en train de parler de cette guerre-là seront au alors, devant des conflits. Mais je, je, je voilà, quand parce même que ce n'est pas, pas évident, ce n'est pas, pas de la rigolade ce qui se passe. Oui, mais est-ce est que finalement, quand on regarde tout ça, quand on regarde tout ça, l'État d'abord, dans un premier temps, qui cède donc la parcelle, de, 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 de la parcelle régalienne, donc qui était la sécurité et la défense, au corps le haut, au groupe d'autodéfense, aujourd'hui, ce sont les populations elles-mêmes. Est-ce que, quand on, on, on regarde tout ça finalement, est-ce qu'on ne se ment pas à nous-mêmes Est-ce que le problème, on, on occulte le problème Si l'armée ne, ne peut pas réagir, quel est le vrai problème Pourquoi l'armée Pourquoi on ne se pose pas cette question et on passe tout de suite à, à d'autres étapes de, 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 de résistance C'est ce que je l'ai dit. En fait, dans la communication politique, dans le populisme, c'est de la com. On a, on a Jusqu'à présent, on n'a pas pris le problème sérieusement, en fait. Moi, j'ai l'impression. On est en train de divertir les gens, mais le drame, c'est que le, le mal ne fait qu'avancer. Et ça, là, c'est les mesurettes qu'on propose. Franchement, dites-moi, de vous à moi, on sait très bien que ça va que, que compliquer, ça va complexifier la situation qui est déjà compliquée. Et ça ne va pas du tout améliorer. Donc, je ne sais pas, on est dans un, une espèce de surréalisme où on... c'est de l'autisme, on se parle Et sans s'entendre. Je voilà. pense qu'on a... Il y, y a quand même quelque chose que je, 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 je vais relever ici. D'accord. Voilà une, une mesure qui est, qui est lancée. Et là, sur ce plateau... Ce n'est pas une mesure. Non, pas, aucune autorité enfin, n'a pas une mesure. Euh, je je m'excuse, ce n'est pas une mesure, c'est une initiative qui est lancée. Et là, ici, euh, du coup, on dit, bon, euh, bien sûr, euh, on est presque sûr que ça va se retourner contre nous. Okay, attendez. Per Moi, non, je... non, personne ne l'a dit. Ici, ce sont des, ce sont des analyses. Ce sont des... Non, non, c'est pour, pour ne pas qu'on on dise. Dit, voilà, ce sont des analyses des que, des des que les uns et les autres font. Les uns et les autres font des analyses. Est-ce qu'aujourd'hui, on est même sûr de nous dire qui commandera, en fait, tous, tous, ces, tous ces bataillons civils qu'on va créer Qui commandera Est-ce qu'ils seront rattachés à l'armée Est-ce que c'est l'armée qui va les prendre en charge Ou est-ce qu'ils seront d'eux-mêmes aussi, comme c'était le cas Voilà, c'est tout ça des Question, sinon c'est -ce pas ce, personne ne dit ici est -ce que, que est-ce que ces questions peuvent remettre en cause fondamentalement l'initiative qui est lancée Mais Non, moi je crois, je crois que c'est pas le même. Voilà pourquoi j'ai dit depuis le début prenons des mesures pour eh, cerner tous les contours de cette affaire. Comment on recrute eh, ces personnes Comment on les on forme pas, pas. Quelles sont les limites de leur action Si nous arrivons à avoir des réponses précises à la question, je pense que cette initiative-là peut permettre effectivement d'avancer. Je, 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 je reviens encore sur l'exemple dans les villages. On arrive, ils prennent des, des, des bétails, ils s'installent et ils disent, euh, vous devez, les femmes doivent être voilées, les enfants ne vont plus aller à l'école. Si, on pose des conditions. Et les populations disent, ah oui, bon, d'accord, là, on vous cède notre lopin de terre et puis on s'en va. Ça va continuer pendant combien de temps ce pas le rôle de la population, c'est l'État. Est-ce que ça, ça va continuer pendant combien de temps D'accord. Merci. Non, euh, non, mais je pense fait... qu'il il, il, parfait pose une mais bonne question. question. Oui. Il pose une bonne question, mais quand tu réponds, c'est la, la responsabilité de qui 
de l'État burkinabé qui est incapable oui, justement d'assurer la sécurité justement, de ces tout populations. Ça. On, a, on a une armée, voilà, on on a a une armée, armée nationale, on a une police, on a une gendarmerie, oui. on a des forces paramilitaires et tout ça. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir pourquoi cette armée-là aujourd'hui semble ne pas pouvoir bien fonctionner ça ne pas pouvoir donner la réponse qu'il faut. Est-ce que la question se pose suffisamment Est-ce qu'on n'y change pas d'angle sans ça Moi, je, ce que je, je veux seulement dire, les populations ont le droit de s'organiser et de se défendre. N'importe quel citoyen a le droit de s'organiser et de se défendre. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que notre armée aujourd'hui est totalement disloquée Elle est incapable de protéger le territoire national Si c'est le cas, que le ministre, des Aff... le ministre de la Défense soit et dise, à partir de maintenant, notre armée est incapable de vous défendre, de défendre le territoire national. Donc nous déclarons la guerre populaire généralisée, comme je l'ai dit. Surtout que lui-même, il est sans charisme. Il est dit, et dans ce cas, on y va. C est, c est vrai. Oui, voilà. Voilà. Malheureusement, sur ce, ce plateau, il y a des questions, des sujets sur lesquels on ne peut pas débattre, notamment oui. sur l'armée. C'est dommage, ça c'est un autre domaine. Mais au regard des faits et de la réalité, c'est vrai que ça soulève des questions, ça soulève vraiment des interrogations. Maintenant, c'est vrai que bon, sortir comme ça, annoncer des mesures, sans avoir plus le temps de les analyser, toi-même, tu ne peux pas me dire ce que c'est. pas des mesures, il faut préciser que ce n'est oui, pas bon, des mesures, ce sont des annoncé. idées, non, le, des le idées maire, des citoyens. Le maire, voilà. le maire, le maire, le maire de Ouagadou était à Kungusi, il a demandé aux populations de s'organiser. Oui, mais c'est pas ça juridique. Oui, mais c'est le maire des maires. C'est le maire des maires. Là-bas, il est citoyen. C'est une autorité qui l'a dit. Donc, en fait, quand même, quand on jette comme ça des problèmes, attention, si la police elle-même a replié, la police qui a quand même une formation, ce n'est pas des simples citoyens qu'il faut. Moi, je ne sais pas, il faut faire très attention à ne pas envoyer les gens en pâture. Merci. On rappelle qu'il y a le téléphone qui est donc ouvert. Les uns et les autres peuvent toujours appeler, s'inscrire et puis on va, on va leur rappeler, participer au débat qui est, qui est très, très relevé ce, ce matin. Alors, on va, on va poursuivre notre débat sur le, le, le prochain sujet qui est aussi lié un peu à la sécurité. Hein. C'est le débat sur la base militaire installée ou non installée à Djibo. Euh, toujours est-il que la question sur euh, la, la présence des troupes françaises, sur l'intervention de la France au Burkina dans le cadre de notre notre souveraineté, donc de la défense, de la sécurité se pose. Alors, je voudrais vous poser la question. On dit qu'il y a eu une base euh, militaire française à, à Djibo. Il semble que, selon le gouvernement ou le porte-parole du gouvernement, l'armée française est intervenue au moment où euh, nos forces avaient des difficultés pour contenir euh, l'avancée des, des groupes terroristes. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, euh, face à cette situation où c'est l'armée française qui va nous aider à, à, à maintenir nos positions, euh, en même temps, le débat qui dit pas d'armée française, pas d'intervention française. Est-ce qu'il y, y a une logique qu'on comprend très bien dans cette affaire Est-ce qu'il n'y a pas la logique de la, de la souveraineté, mais la logique de la survie également oui, qui se pose Écoutez, euh, là, on vous a dit que l'indépendance, euh, si vous n'avez l'indépendance sans avoir les moyens de survivre, ça ne sert à rien. Nous avons une indépendance, mais nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas travaillé pour créer les moyens de notre, euh, garantir notre indépendance. Donc, euh, quand on me dit indépendance, souveraineté, je rigole. Dites-moi, le ministre d'Angelo l'a bien dit, l'armée française au Burkina, sur la base d'accords signés par les autorités burkinabées, lesquelles autorités ont été votées par les burkinabés. Ils ont reçu le mandat de le faire. Maintenant, le débat se situe à quel niveau Je ne comprends pas très bien. À moins d'être vraiment... Euh... Mais les, les Burkinabés aussi ont le droit de dire qu'ils ne peuvent pas être euh, envahis par d'autres forces euh, Oui, mais, mais, mais en attendant, ce, vote, ce sont vos autorités, c'est à la demande de vos autorités, que, sur la demande de vos autorités qui sont là. Et ces gens viennent quand on leur demande de venir, ils interviennent quand on leur demande d'intervenir. Voilà. Moi, je pense Ali. que la présence ou la non-présence de l'armée française sur le territoire national, ça revient encore à la question, euh, sur la, à la question à laquelle on débattait tout à l'heure. Faut-il impliquer les populations dans la lutte euh, contre l'insécurité, c'est la même façon. Faut-il impliquer l'armée française dans la lutte contre l'insécurité dans notre pays Bon, mais on a signé des accords, et au moins, pour moi, je suis d'accord que l'armée française intervienne, parce qu'au moins, ce sont des militaires bien formés qui pourraient nous éviter un certain nombre de choses. Je pense qu'il faut faire très attention. Moi, je ne suis pas pour qu'on expose les populations comme ça à la, aux gens, pour qu'il qu y ait un carnage. Mais s'il y a des corps spécialisés qui peuvent protéger... Et les gens, pour qu'on puisse se reprendre, moi, je ne, je ne vois aucun inconvénient. Et puis, dans tous les cas, il ne faut pas qu'on se voile la face. Si l'armée française ou l'armée américaine ou n'importe quelle armée vous savez, qui se trouve sur le territoire burkinabé quittait ce matin Ouagadougou, on sait ce qui arriverait. Les, on sait ce qui arriverait au Mali, on sait ce qui arriverait au Burkina. Je pense qu'il faut laisser ce débat idéologique et puis essayer de poser la question de notre sécurité, de nous organiser de façon conséquente entre nous-mêmes d'abord, et puis ensuite, si on a des pays des amis étrangers qui peuvent nous aider dans la défense de notre territoire, il faut le faire. Il faut laisser ce discours, je, je veux dire, creux. idéologique creux, euh, du DOP qui ne veut rien dire, qui a eu un gros discours 
inutile. Inutile parce que ça ne nous a rien rapporté. D'accord. Alors, parfait, Silga, sur cette question, qui est quand même une question fondamentale, hein, c'est idéologique, mais c'est aussi réel, parce qu'un pays souverain, la souveraineté, ce n'est pas dans l'air, hein, c'est une réalité. Alors, mais ici, aujourd'hui, au Burkina, est-ce qu'on est toujours souverain quand on regarde, on a Cambouin-Saint, on a un nombre important de, 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 de militaires français qui sont là, un peu à Dori, etc. Alors, finalement, ce problème, comment on le résout Est-ce qu'on doit dire, pour les questions de survie, il faut faire appel, parce qu'on ne peut pas, on n'a pas les moyens, donc il faut faire appel aux étrangers. Ou alors, euh, il faut accepter de mourir et puis bon, que les étrangers le, le, quittent le pays. Je pense que le débat, c'est par rapport à la présence ou non d'une base française au Burkina Faso. Et ce débat-là, euh, c'est un débat qui est tranché depuis Maurice Yamero, qui, est, qui a refusé. Et je pense que même dans les accords euh, Actuel, les accords qui a, les accords, l'accord de défense aujourd'hui entre le Burkina et la France, c'est très bien, c'est très bien codifié. Il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'est-ce qui est Maintenant, dit Maintenant, qu'il n'y a pas de base ou qu'il n'y a pas de, pas de base militaire française ici Il n'y a, a pas de base militaire française au Burkina Faso. Vous pouvez le, tous le vérifier. Maintenant, comme euh, on le sait tous, les Français interviennent à la demande du, du gouvernement euh, burkinabé pour appuyer l'armée nationale dans, dans certaines zones. Et c'est ce qui se passe. Pour moi, le débat n'a pas lieu. Alors, maintenant, moi, maintenant il y a des gens qui veulent, qui veulent organiser des manifestations pour demander le départ des forces étrangères. Parfait. Avant, avant d'en arriver là, je te laisse le temps de le dire. Avant d'en arriver là, je veux qu'on revienne un peu sur la, la notion de dire qu'il n'y a pas de base. Oui. Euh, les militaires français qui interviennent, ils viennent d'où Sont-ils sur le territoire ou pas Ils sont sur le territoire, mais ils sont dans, dans une enceinte militaire Burkinabé. Mmh. Si vous allez La à Cambouinsin, si vous allez à Cambouinsin, ils ne sont pas dans un autre lieu. Ils sont dans une base, ils sont dans un, dans un camp militaire Burkinabé. Mmh. Ailleurs, dans d'autres pays, si vous arrivez, vous allez voir la différence. La différence, là, elle est nette. Là-bas, il y a des bases militaires françaises. Au Burkina Faso, il n'y a pas de base militaire. Mais ils mènent des opérations. On ils a mènent dit, des on opérations. A à Djibo, ils sont allés à Djibo pour aider à, à, à contenir. Est-ce que ce n'est pas des opérations oui, mais militaires mais étrangères C'est des opérations militaires à la demande du gouvernement burkinabé. D'accord. Oui. Okay. Donc, je pense donc, que... Donc, donc, le, en je fait, pense le, que... le, le, les gens posent un, un débat de souveraineté. Non. La, le, la question a été résolue. Il n'y a pas de base française. Donc, sur cette base-là, vous ne pouvez pas dire, oui, on est souverain, et puis ça, ça rime à quoi bon, euh... ça, ah, ce, ce, ça rime à quoi bon, je suis bien Si nous avons la possibilité de demander à des amis de nous aider pour une question de défense, mais pourquoi pas bon, Dieu merci, Pourquoi pas Alhamdoulilah. Alors... Pourquoi pas voilà, Allez. On est dans une question de coopération. Ouais, je, je, mais quand je... les gens disent oui, euh, oui, on est, il y a une base française, on n'est pas souverain. Non, c'est un, un faux débat. C'est okay. un faux débat que les gens sont en train de D'accord. Maintenant, je dis le, le, la chose la plus importante qu'il faut garder à l'esprit, même quand nous demandons à des amis de venir nous aider, nous devons garder à l'esprit que ceux qui doivent défendre ce, ce pays, c'est nous-mêmes. Et nous devons prendre toutes les dispositions pour tirer le meilleur de ces coopérations, que ce soit avec la coopération française, la coopération russe, la coopération israélienne, la coopération américaine. Nous devons prendre le, le soin de tirer le meilleur de ces, de ces coopérations afin de nous aguerrir davantage. Ali Ok, je, je, je suis d'accord avec une part, parce qu'il est, il est revenu sur une, un côté très réaliste. Et ça, je suis bien content de savoir que quand on est coincé, on peut faire appel à des amis, à des pays étrangers. On a signé des accords et ces pays-là peuvent bien nous aider à nous organiser. À chaque fois qu'on a parlé de la question sécuritaire ici, on a dit il faut allier le feu et puis la diplomatie. Donc, pour vaincre la question sécuritaire, pour vaincre les, les, les attentats terroristes, ce n'est pas seulement une question de, de, de fusil, c'est une question aussi de renseignement. Peut-être que par rapport au renseignement, ces États-là pourraient nous aider. Donc, maintenant, la question des bases, là, c'est vrai que de façon, j'allais dire, ce n'est pas comme au 43e Bima à Bigan où les gars sont dans un camp, non. Mais ici, ils sont à Cambouinsin. Tout le monde le sait. La base aérienne ici à l'aéroport, c'est pour les Français Tout le monde sait Non. Ils sont à l'intérieur là-bas Ils sont à l'intérieur, ils contrôlent la chose. Ils contrôlent la chose. Ce n'est pas un problème. Moi, je suis bien content de la présence des Français ici. Moi, je ne suis pas contre leur présence parce qu'au moins, ça protège notre ville, ça protège le pays. Mais on a il ne faut pas qu'on fasse un faux discours inutile pour se pour se voiler la face. Voilà. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'assurer nous-mêmes notre sécurité. Il n'y a, a pas de honte à le dire. Le on a besoin. Voilà, il faut le dire clairement et oui. demander à, nous, à des pays, même si c'est le Niger ou le Mali qui peut nous aider, il faut les appeler. 
Non, non, là, il faut aussi reconnaître que c'est vrai que le débat a évolué, parce que c'est vrai que... Euh, il y, a pas que le, il y a plusieurs fronts. Il y a le G5, en fait, des terroristes, oui. comme on l'a dit. Oui. Vous avez quoi En Sardine, le front du Massina, al Mourabitoun, vous avez Akmi, Ansaroul, État islamique dans le Grand Sahara, tout ça contre... Apparemment, eux tous, ils ont ligué contre le Burkina. Oui. Donc, c'est sérieux. Et c'est là où je dis qu'il y a quand même une un peu... Je suis un peu perdu. On n'a pas encore l'impression qu'au niveau de l'autorité, on a vraiment pris conscience alors, mais, de ce danger-là. D'accord, alors mais je vais vous poser une question, parce que comparativement au, au Mali aujourd'hui, on a vu que euh, l'armée la, française est venue jusqu'à Gao, Kidal, Kidal, ouais, Kidal ouais. Tombouctou, pour barrer la route aux, aux terroristes et descendre jusqu'à Bamako. Ouais. Alors est-ce qu'on n'est pas dans cette configuration euh, où euh, possible. finalement ce sera la carte ici, le euh... président Rock ou un, tout un autre président pour aller à Djibo va demander euh... l'autorisation aux Français avant d'y aller Est-ce que non, comme le, Gibo, est... le fait par exemple au Mali Non, Djibo c'est la grande forteresse du Nord, hein. Quand vous passez Guibo, c'est Kongoussi, Kaya et puis on est à Wara. Hein. Donc, ça peut être une zone tampon, mais là, peut-être différent. Parce que vous oubliez quand même qu'au Mali, il y a des revendications indépendantistes oui, portées par le MNLA et, et autres. Tout. C'est eux d'ailleurs qui ont amené leurs amis islamistes qui nous ont créé ce bordel-là. Excusez-moi le terme. <rire> Maintenant, eh, sauf à nous démontrer qu'au Burkina, il y a d'autres forces encore euh, tapis derrière. Eh, ce qui est sûr, ce qui est arrivé, ce qui a je peux comprendre que c'est un appui pour peut-être... Euh, ériger une grande, une grande barrière pour empêcher qu'ils descendent, parce que s'ils descendent encore, là, c'est tout est foutu. Parfait. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là qu'on partitionne le Burkina à partir ben, des Djibo ben, évi évi Évidemment. Moi, quand je, je regarde un peu la stratégie, pour moi, euh, la bataille de Djibo devrait avoir lieu à un moment ou à un autre. Parce qu'en réalité, pour moi, je regarde, euh, euh, quand moi je, je fais dans la liste, je me dis, ils veulent prendre Djibo pour en faire un peu comme leur une, kidal. une kidal. Oui. Et il replie, puisqu'il y, y aura certaines batailles, il replie. Et après, on, ils envoient des revendications. Et à un moment donné, on sera obligé d'avoir une force d'interposition à partir de, 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 de Guibo. Et puis bon, on va commencer maintenant les négociations. On va être maintenant dans les pays que vous connaissez, où les, 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 les Nations Unies... Non, mais nous, avec des, des revendications... Ils vont négocier, des, ils vont négocier des, des, des conditions. Et puis, on sera dans le cas, l'exemple de ces pays où les Nations Unies sont là depuis des années et ils jouent le rôle de force tampon. Voilà pourquoi je dis, Djibo, c'est très important. Il faut que l'armée burkinabé s'installe définitivement à Djibo et qu'il puisse travailler effectivement à contenir l'incursion de ces des forces. Le problème, la, fer, la faiblesse qu'on que, que, qu voit, évidemment, c'est que vous avez des forces peut-être euh, des, 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 des combattants djihadistes qui viennent attaquer, mais qui peuvent repartir dans les territoires euh, maliens tranquillement et aller se tapis. Ben, mais ils il restent tapis pendant quelques mois. Parce que quand vous regardez à partir de, la, de cette, de cette, de cette frontière-là, ouais, à 80 km dans le Mali, il n'y a rien. Donc, oui, ils okay. peuvent rester... Oh, oui, je peux juste... D'accord. En fait, une faire. seconde, on va, on va terminer avec... Euh, je, je, je suivi ce qu'il dit, oui. et je, je dis et je répète ici que, paradoxalement, ce que les gens pensent que c'est asymétrique, il y a les moyens. Si on veut bien réfléchir, on peut trouver les solutions. Faut, quand on s'assied, on dit que ça fait un million de kilomètres carrés. Vous savez la frontière que la Chine a, l'Alaska, que les États-Unis partagent, mais vous pensez qu'on met un soldat à chaque kilomètre il faut que les gens apprennent à travailler. Quand on est dans un gouvernement, devant une crise, c'est pour travailler, ce n'est pas pour se pavaner. Merci. Voilà. Euh, Maris, bon, on va terminer, mais crise sécuritaire, difficultés et tout, mais on a vu aussi que la CENI euh, fait des pas. La CENI, le président de la CENI s'est rendu donc à, dans le Sahel, à Djibo, à Arbinda, euh, où il a expliqué que les élections auront lieu. On veut bien croire, est-ce que euh, ces élections peuvent avoir lieu au Sahel Selon vous, en tout cas la Syrie a fait l'annonce qu'il faut que le Sahel reste au Burkina. Bon, Ali. C est, c est, ce qui est certain jusqu'à présent, le Sahel, en dépit des difficultés qui, qui, qui s'y trouvent, le Sahel appartient toujours au Burkina, même Kibo, même si on sait que la situation est difficile pour les populations là-bas. Donc, ce que la Syrie a dit, que les élections auraient, auraient lieu, est, la Syrie est dans son rôle. Les élections auraient lieu à, à Kibo, la Syrie est dans son rôle. Sauf que maintenant, après avoir dit cela, il faudra que derrière, il y ait un travail vraiment conséquent pour que la CENI ait effectivement lieu. Parce que le président de la CENI pourrait nous dire comment il s'est rendu à Djibo, 
on saurait que ce n'est pas aussi Comment il s'est rendu Il faut faire clair, il faut dire que le Pukabé ne savait pas peut-être. Ça aurait été plus intéressant que ça. Ouais, ben moi, je, avant même de, de, de me poser des questions sur la, enfin, la présence, en fait, bon, la sortie, si je me suis demandé si c'est le commissaire de la CENI, Newton Ahmed Bari, qui est sorti, ou c'est le président de la, la CENI, ou c'est le ministre de l'administration territoriale, ou c'est le ministre de la Défense. J'étais confus. Mais pour le compléter, il n'y a pas que dans le Sahel. Hein. Moi, je pense aussi, il y aurait peut-être, il y a des inquiétudes aussi, dans, même dans la région du Nord, la région du centre Nord, même une partie de l'Est et même une du Sud-Ouest. Donc, parce que vous voyez tous ces contagions, un peu ces zones-là, un peu partout, et il faut prendre ça quand même au sérieux. Donc, il y a quand même des, des, des inquiétudes de, 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 de la tenue, en fait, parce que si ces zones ne sont pas sécurisées, ça pose, ça complique la situation, en fait. Et ce qui m'amène à me demander sur l'opportunité, ou même, je ne sais pas, il y a des priorités qu'on devrait ah, avoir. Il y, a des il, y a, quand même. il y a quelque chose quand même qui intrigue, c'est que depuis que la crise a commencé à Arbida, on n'a vu aucune autorité, il a fallu que le président de la CENI s'amène. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne comme réponse Moi, ce que non, ça peut faire, On peut supposer la question, si oui. le président de la CENI n'a pas, pas un bataillon, il n'a pas une armée, et il fait des annonces liées à son institution, mais est-ce qu'au fond, dans la réalité, ça pourrait se faire Si avant lui, il n'y a pas eu d'autorité, euh, voilà, de gestion du gouvernement qui est allé là-bas Je pense que le président de la CENI, en disant que les élections doivent avoir lieu partout au Burkina Faso, il ne les dit pas en l'air, il sait très bien que pour qui est les élections il faut qu'il y ait de la sécurité d'abord. Donc ça, pour moi, ça c'est le minimum et il le sait très bien. Il a un niveau de responsabilité où il, il, il est censé avoir un certain nombre d'informations. Et, et il doit savoir pourquoi il, 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 il le dit. Ou, parce que je pense que la, la mise en place des, des demandes de la CENI a commencé. Et il faut espérer que dans ces zones difficiles que Evaris vient de citer, que la, le démarrement de la CENI puisse effectivement être mis en place parce que c'est le début du processus. D'accord. Maintenant, oui. maintenant, tout le reste, c'est au gouvernement de prendre les dispositions. D'accord. Alors, la question, c'est de dire, parce que quand on est population à Arbinda et que depuis tout ça, on n'a vu aucune autorité et que c'est pour les élections qu'on vient maintenant à Arbinda, ça peut quand même aussi paraître assez, assez, assez ça, incompréhensible. Ce n'est pas nouveau encore pour le Burkina ou même dans toute l'Afrique. Vous avez des dirigeants qui sont là pour préparer que les élections. Le, le, le gouvernement est là que pour préparer les élections. Dans d'autres pays, ils sont là pour travailler pour les générations futures. Donc, on est dans le même schéma. Est-ce que ça voudrait dire que ce sont les élections qui intéressent la classe politique, euh, mais les questions de sécurité des populations, ce n'est pas trop leur affaire c est, c est, Ce qui est certain, euh, le président de la CENI est allé là-bas pour parler d'élections, parce que lui, c'est son boulot. Mais quand on regarde le gouvernement, le gouvernement est en campagne euh, depuis un certain temps, en dépit des situations difficiles que connaisse le pays. Ils sont en train de préparer leur bilan. Et malheureusement, ce n'est que des bilans physiques. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que le Burkina Faso se porte très mal et que voter quelqu'un sur des 2 ou 3 km de voie bitumée, ce serait une grosse erreur. Mais je vais vous poser une question pour finir sur cette, ce problème, parce qu'on est lié aux élections aujourd'hui. Est-ce qu'on pense, vous êtes des analystes, hein, est-ce qu'on pense qu'on peut tenir réellement des, des élections au Burkina Faso dans ces conditions-là moi, je pense que nous sommes dans deux Burkina. Une partie où les gens pensent que la situation est grave et très grave, parce que quand vous avez une G5 de terroristes et qui, qui font des dégâts et que vous allez inaugurer des, des voies de 20 km à 7 milliards, 7, bon, comme s'il n'y avait rien, bon, apparemment, on n'est pas dans le même pays. Voilà. Parfait. C'est ça qui me pose problème quand moi j'entends ça. Ça dit qu'on a des... On n'a pas la non. notion des... Oui, mais laissez-moi parler. La, la laissez question parler, est Valis. Ça veut dire que la question est-ce est que dans ces conditions, dans ce contexte de difficultés, de, de crise sécuritaire aiguë, est-ce que, en tant qu'analyste, vous pensez qu'on peut tenir des élections au Burkina D'accord, je réponds d'abord à... Je, non, c'est à ma question je... qu'il faut répondre. Non, <rire> d'accord, je, 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 je dis, parce qu'il y a des terroristes au Burkina Faso... Oui. On ne doit plus travailler, on ne doit plus construire ça. des routes, on ne doit plus construire des... C'est ce que je dis. Voilà. Mais ça, 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 ressemble fort, ça, ça, ça ressemble fort bien à cela. Il faut donner les pour 7 dire... milliards pour, pour armer le pays et défendre le pays. Parce que si vous construisez vos routes et qu'il n'y a pas la sécurité, les routes vont être occupées par les terroristes. C'est ça. Parfait, continuez. On peut faire des élections ou pas On peut faire des élections. Malgré tout ça On peut faire des élections. D'accord. Et comment faut, on tiendra faut... Techniquement, comment on tiendra des élections oui. dans les... Alors, on a 19 000 bureaux de vote au Burkina Faso, techniquement. Oui. Oui. Il faut mettre dans ces bureaux de vote un agent de, de sécurité, soit Moi, un gendarme, un policier, je, etc. Je, je ne sais pas Est-ce que, que les gendarmes sais... de policiers vont se balader dans les 19 000 bureaux de vote euh, oui. dans, dans cette je, situation je, je ne sais pas ce que le gouvernement Ce sont des hypothèses. Je ne sais pas ce que le gouvernement fera. D'accord. Mais si le gouvernement veut que les élections se tiennent à bonne date, je pense 
qu'il doit avoir une stratégie pour qu'il y ait la sécurité là où les Burkinabés doivent voter. Ali, ce voilà. qui, ce qui, une seconde. Ce qui est certain actuellement, le pays est, est en difficulté. Oui. Il y a des endroits du pays qui sont très difficiles et ça sera très difficile d'organiser des élections calmes, apaisées, crédibles dans ces régions. Nous sommes encore en 2019, on attend 2020, on verra d'ici là. Sinon, à l'étape actuelle, il y a des endroits du territoire qui nous échappent. On ne peut pas objectivement organiser des élections. On ne peut Donc, même pas faire une campagne électorale. Merci. On ne peut pas faire des meetings. Maintenant, je termine, je termine pour dire on n'empêche pas de travailler, de construire. C'est parce qu'on a dit. On dit quand il y a des priorités, il faut avoir l'ordre des priorités. C'est ça qui manque à notre gouvernement. Merci. Oh, oh, et ça, ce n'est okay. pas acceptable. D'accord, il faut louer quand même le, le courage du président de la CINI qui est allé à Arbinda parce ouais, mais que je depuis la crise, il y a une autorité. Il est... <rire> au moins, il faut, il faut il ça. Pas... Oui, mais d'accord, au moins, lui, il est allé. Mais on a des, 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 des ministres de la Défense, de la Sécurité, de la Défense du territoire qui ne sont jamais allés. Donc, ça aussi, il faut le dire. Alors, merci. On va terminer avec notre sujet international. Le Sénégal, donc, on a beaucoup d'eau à couler sous les ponts, comme on dit, de, les lignes ont bougé. Macky Sall, euh, ennemi juré de Ablaïwad, on a vu les, les échanges, on a vu tout ce qu'il y avait comme inimitié. Et finalement, autour de leur guide spirituel, autour de l'inauguration d'une mosquée, ils se sont donc serrés la main. Donc, c'est un, un retour à la normale, acte louable, parfait. Mais évidemment, quand vous voyez des des personnalités de ce rang qui, après des années d'inimitié, arrivent à se retrouver, ben, je pense qu'il faut louer leur, leur courage, effectivement, parce que euh, ça, à un moment donné, quand on voyait tout ce qu'il y avait comme procédure judiciaire, comme procès, tout le monde savait que euh, c'était simplement pour empêcher euh, l'un ou l'autre de, de se présenter à une élection ou d'être candidat. Euh, voilà, quand vous regardez le maire euh, Khalifa Sall, quand vous regardez euh, le fils, euh, l'ancien ministre du ciel et de la terre, quand vous regardez toute la procédure qui a été faite contre l'ancien ministre du ciel et de la terre, Karim Ouad, le Karim fils, Ouad, le fils euh, de l'autre, vous savez très bien que euh, ce n'était pas, pas de vraies affaires judiciaires. Je veux dire... Euh, euh, c'était de la traque. C'était de la traque, tout simplement, mais... Apparemment, on, on est en train de sortir de cette zone. Mais évidemment, il ne faut pas être naïf. Macky Sall a, il a, il a, il a, il a très bien choisi le moment. Il a très bien choisi le moment. Il sait que ces gens ne peuvent plus euh, être nuisibles à son pouvoir. Donc maintenant, il fait la réconciliation. Oui, mais d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, il a pas non, quelque chose quand même qu'il faut, faut lui reconnaître Parce qu'il a, il a dit, non, il y a aussi l'amnistie qu'il a accordée à Khalifa Sall, le maire de, Dakar, le maire de Dakar également. Voilà. Qui est de prisonnier. Qui... Non, en fait, c'est vrai, euh, on a suivi ça un peu, mais c'est vrai, c'est des hommes politiques. Mais ce qui est à saluer chez eux, ça s'est passé sous l'égide, quand même, d'une grande autorité religieuse. Et j ai, j ai, quand je voyais ça, je me suis dit, mais ce qui manque chez nous, c'est un peu ça. On avait besoin de ça. Et on a, si on avait trouvé ces ressorts-là, pour faire en sorte que euh, les, les dirigeants actuels et les dirigeants qui étaient là hier arrivent à se rencontrer et échanger. Peut-être que notre pays allait connaître un peu plus d'accalmie. Et ça, moi, franchement, je félicite le Sénégal pour ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exemple ce d'élégance. Ce qu'on attend même de les des autorités religieuses coutumières. C'est ce qu'on attend. Bon, C'était un moment très intéressant à voir et c'est à l'occasion de l'inauguration de la grande mosquée des Mourides. Il bon, faut préciser que les deux sont des Mourides. Ce sont donc, des talibés. Des talibés et Mourides. Donc, ils se sont assis. À, 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 après la prière, ils ont pu poser les problèmes puis résoudre, se, 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 se serrer la main, fumer le calunet de la paix. Je ne vais pas trop épiloguer parce que Consembo a suffisamment parlé. Il, a, il manque à notre pays des gens, des grands hommes, des hommes forts, capables de ramener les Burkina Faso. On n'était pas en train de parler du Burkina Non, non, je, Sénégal. oui, oui, je voilà, dis, donc, oui, mais on, peut prendre, on peut prendre l'exemple pour dire ce que le Sénégal mais nous a montré. Ça, on souhaite que ça, voilà, on souhaite que ça arrive ça. chez nous, des, des grands hommes capables de ramener les Burkina C'est parce que j'ai souvent dit ça, j'ai dit, notre pays, on n'a pas cette capacité à nous retrouver autour d'une table pour Ali, discuter. On va repartir au Est-ce que ça voudrait dire que les Sénégalais ont cette, cette culture-là, de, de, ou cette, en tout cas cette capacité d'enseigner la, la, la politique au Burkina Faso Parce qu'à euh, l'Afrique... <rire> 
en général, parce qu'on a vu que euh, le président Senghor a cédé le pouvoir donc, à, à, à Abdou Diouf. Abdou Diouf, quand il a perdu face à, à, à Bayouad, est allé le féliciter. Et depuis lors, ça fait tâche d'huile un peu en Afrique. Aujourd'hui, on a vu un Macky Sall qui était vraiment quelqu'un qui voulait abattre totalement les autres <rire> en face, qui arrive aussi à se retrouver avec eux. Est-ce que c'est vraiment le Sénégal qui je, impulse une dynamique je, je, voulais, je voulais vous dire, si oui. vous connaissez le Sénégal, c'est un pays de débat. C'est un pays de discussion. Ils discutent sur tout. Il n'y a pas de sujet tabou. Contrairement à notre pays où parler te met en danger. Au Burkina Faso, quand tu parles, tu es en danger. Bon, quand quand c'est un pays mais là, comme on ça... Est de oui, oui, mais... <rire> ça fait on sait, on, est là, on, on sait, on sait... On, nous, nous parlons toujours, on parle oui, ici. Nous, mais... nous, nous parlons tous les jours oui. ici, mais vous, vous savez ce que nous recevons comme coup de fil et trucs, toutes sortes de menaces okay. pour les propres. Donc, vous savez cela. <rire> Donc, quand c'est un, un pays où les gens ont la, cap, ont la culture de la discussion, bon, ils arrivent toujours à à sortir des problèmes. Parce qu'il ne faut pas oublier que la politique, c'est le lieu où on crée les problèmes. Mais c'est également le lieu où on trouve les solutions aux problèmes. Hein. Ce n'est pas toujours dans les palais de justice qu'on trouve les problèmes. Et les Sénégalais ont cette élégance comme de savoir le, discuter. Comme quelqu'un le disait, c'est dans l'esprit des hommes qui naissent la guerre. guerre c'est dans, dans l'esprit des hommes qui naissent aussi la paix. C'est intéressant. Quand vous voyez des politiques se retrouver, vous pouvez être sûr que par ailleurs, dans d'autres domaines, bien de problèmes vont se résoudre. Parce que c'est là-bas que se trouve le problème. Donc, quand les politiques veulent se retrouver, il y a des choses qui vont se débloquer, non, mais vous allez voir dans les, dans les jours à venir. Mais je reviens pour dire, ne soyons pas naïfs, non, ça, parce que là, là, le président sénégalais, il avait réussi totalement à les neutraliser. Et maintenant, ils ne sont peut plus être nuisibles à son pouvoir. Et donc là, maintenant, ça, on, arrive, on arrive, ça, ça on arrive à la réconciliation. Et Moi, monde, ça me gêne quand on dit qu'il les a neutralisés, que maintenant, ont... <rire> qu'est-ce qu'il a fait d'eux <rire> Alpha, ça les sortit. Aujourd'hui, on sait que quand on part en prison, on ressort, on devient une victime. Mais au moins, voilà. au contraire, même d'ailleurs, voilà. voilà. en quoi est-ce qu'ils sont... Karim Ouad veut toujours être président. Mais Karim Ouad, s'il revient au pays, en quoi est-ce qu'il... ne l'avait pas enfermé, imaginez s'il ne l'avait pas enfermé, quelles pouvaient être les conséquences de ce troublion là non, je pense, voilà, je pense que, ça je pense qu il faut que, regarder, hein. je pense que, faut pas regarder parfait, le parfait fait. Parfait peut-être veut peut-être dire que bon, euh, le président Macky Sall n'est plus candidat pour un autre mandat, donc il n'y a plus grand danger, il, il, il amnistie. Peut-être ça, mais il faut quand même saluer ça, parce qu'il y a des gens, il y a des gens dans d'autres pays où apparemment rien. Il n'y a rien contre eux, mais qui C'est même parce que les gens de son camp oui, étaient oui. même d'accord pour ça. Ouais. Voilà. Il a fait Donc, preuve quand même d'une certaine hauteur, d'une certaine, de, hauteur, de, de, certaine grandeur. Donc, ce n'est pas hauteur. seulement... Mais il ne l'aurait pas fait. Il ne l'aurait pas fait il y a mais deux ans. Il y a toujours mais, mais, mais évidemment. Mais voilà pourquoi je vous dis, c'est un grand homme. Merci. Mais n'oublions pas que derrière <rire> un homme politique de, de, de ce rang, il y a toujours des calculs. C'est ce que je veux dire. Voilà. En tout cas, on continue de prendre... Il n'y a pas de geste totalement neutre comme ça. C'est le Sénégal qui gagne. Voilà. On est en train donc de prendre la, 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 ceux qui se sont inscrits. Je sais que M. Ilboudou Lamoussa Awaga s'est inscrit pour la résidence populaire. M. Ilboudou, alors, euh, M. Ilboudou Lamoussa. Bonjour. Bonjour, M. Ilboudou. Vous êtes à Ouaga, vous êtes inscrit pour euh, la résistance populaire à Congo. Allez-y. Oui, oui. En fait, euh, j'aimerais saluer l'initiative en question. D'accord. Parce que c'est quand même un peu tard, mais on peut... Les, ça veut dire, on peut... Euh, si on, on continue sur cette lancée, renverser la tendance. Parce que moi, j'aimerais dire quelque chose avant de continuer. Nous sommes... Nous allons mourir à cause de nos, de nos pauvres intellectuels qui n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir, qui n'arrivent jamais à pouvoir se dire avoir quelque chose de vie. Si vous vous attendez à ce que l'État de Burkina vous dise qu'ils ont perdu les, 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 les mallettes et qu'ils ne peuvent plus rien faire, c'est que vous allez attendre jusqu'en 2060, je ne sais pas quelle année. Les, il faut lire les événements pour comprendre que les gens ont perdu la main. Il faut lire, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être un magicien pour comprendre cela. Maintenant, je vous rappelle qu'on a 56 bons, 58 bons à, à des fins de trois semaines. Est-ce que le gouvernement a fait une déclaration sur ça Il faut que nos intellectuels arrêtent de penser comme si j'étais à l'école ou à l'université. On est pour une réalité du terrain qui est que les, même les, 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 les militaires qui sont sur le terrain vous disent concrètement un truc, ils sont dépassés. Vous voulez qu'on fasse quoi Ou bien vous voulez que les gens se restent sur le jeu, qu'on vienne les égorger avant qu'ils réagissent quand on dit qu'on va mettre la population en, en, en pâture, la population est déjà en pâture. Est-ce que quand des gens dans des villages, ils, 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 poulent, ils tuent des gens à vu et au sud de tout le monde, devant leur famille, est-ce qu'il n'y a, a, a aucune autorité qui réagit Est-ce que vous pensez que 
on n'a pas déjà dépassé toutes, toutes les normes de, de, de sécurisation du pays. Monsieur Liboudo, on, on, n'oubliez pas, je l'ai bien tout dit, que on, les gars sont à oui. Non, c'était juste pour vous poser des questions. Ce qui s'est dit ici, ce sont des questions que les gens se posent. Est-ce qu'il oui. n'y a pas de risque de dérive, par exemple On a vu avec les corps hein. Et puis après, on va organiser des gens, là dans des armes. Est-ce qu'ils ne vont pas identifier, parce que le terroriste qui est passé par là, il a parlé tel ectini, donc on s'en prend à son ectini par, là, à par après Est-ce que est, ce sont des questions qui ont été posées ici Oui. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là Vous pouvez vous poser, poser ces questions, je suis d'accord avec vous. Mais on est ça, c'est une réalité où l'intégrité touristique est menacée, où ça dit, c'est Waradou qui n'est pas encore pris. Dites-moi, c'est où on n'a on a pas encore pris. Et on est là toujours à parler de normes, de quoi, je ne sais pas quoi, alors que même l'évêque de Fada a dit de venir les sourire parce qu'il était cliniqué au, à, au Fada. On est là, on est toujours en, en train de parler de choses inutiles pendant que l'intégrité territoriale ne m'est menacée. C'est ça qui fait le Burkina Faso. C'est dans cette terre. Si on n'a plus de terre, est-ce qu'on est Burkina Bé la patrie ou la mort, on se calme tout le temps là. Ça sert à quoi si on n'est pas, pas capable de s'organiser pour défendre notre bien, pour qui est notre terre Ou bien vous attendez à ce que quelqu'un sort de, de ce pas avec un cheval blanc de là-haut pour venir nous sauver Ça ne va pas arriver, nous n'avons rien pour que les occidentaux viennent Merci, M. Iboudou. Merci bien pour votre, euh, votre participation. Oui, M. Iboudou estime qu'on n'a pas besoin qu'on nous fasse un dessin pour comprendre que ça ne va pas. Quoi. Que... On est d'accord oui. sur le, le, la racine du mal, le problème, mais la manière. Mais actuellement, euh, qu'est-ce que les gens Les gens n'ont pas. Ils ont les mains nues. Moi, je ne sais pas. Quand il dit qu'on vient tuer les gens devant, devant leurs enfants, mais attends, quel est le père qui, voyant qu'on tue son enfant, n'a pas. Parce que M. Monsieur, monsieur Iboudou, ce qu'il a dit, c'est très, très, très intéressant. Je l'ai écouté avec beaucoup d'émotion. Mais nous, nous avons dit ce qu'il lui dit, là. C'est ce que nous disons. Voilà. Maintenant, effectivement, on ne peut pas s'asseoir comme ça pour dire, voilà, l'armée... On sait. Nous, on sait très bien que notre armée ne fait plus le poids. Mais à le dire, qu'est-ce que... On... Voilà. Mais en fait, voilà. ce que je veux lui Donc, dire, il... selon le... Voilà. Ce que je veux lui dire... Il ne faut, faut pas <rire> attendre qu'on voilà. fasse une déclaration. Non, mais lui, il est convaincu. Dit, lui, il est convaincu euh... que l'armée n'existe plus. Mais est-ce que c'est à nous de le dire non, Il y a des voix beaucoup plus prépondérantes que lui. Selon, selon lui, lui, en fait, euh, son cri de cœur, c'est quoi Dire, oui, bon, donner les armes aux gens, ils vont se défendre. Mm -hmm. Toujours est-il d'avoir une arme aussi et de pouvoir l'utiliser ouais. C'est ça aussi. Ce n'est pas évident qu'en donnant les armes aux gens, les gens d'abord vont pouvoir l'utiliser, bien l'utiliser. Et quand bien même ils vont l'utiliser, on ne sait même pas, ils vont l'utiliser peut-être même contre eux-mêmes. Et ça va compliquer davantage. Donc, c'est des questions quand même sérieuses qui méritent plus d'approfondissement et de réflexion. En et et c'est en cela qu'on a dit qu'il ne faut, pays... faut pas jeter les gens en pâture. Dans tous les pays cela. où on a, on, a, on a donné des armes à la population, on pourra côté en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs. Voilà. Après, c'est très difficile pour retirer ces armes. Hein. Voilà. Non, je suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Voilà pourquoi, depuis le début, j'ai dit qu'il faut cerner tous les contours de cette affaire. Il faut bien réfléchir sur ça. Parce qu'il voilà. euh, faut éviter qu'on euh, on crée problème, des supplétifs voilà. <rire> qui, ne, à la fin, n'arrivent pas effectivement à, à, à résoudre un tant soit peu le problème. Mais ça dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas la volonté seulement qui suffit pour qu'on puisse... Ouais. Euh, on peut avoir le cœur si, hein, pour défendre notre territoire. Et c'est ce que nous demandons. Il faut avoir le cœur. C'est-à-dire, ce qu'on demande aux militaires, on le demande aussi aux, aux civils. Aux, aux civils. Ouais. Avoir ben, le cœur que, que... pour se dire, il euh, faut qu'on défende ce pays parce alors, que c'est le pays. Est-ce qu'on est est pourrait, pourrait pas aller vers, par exemple, dire alors que des gens s'enrôlent volontairement dans l'armée, pour que ça reste dans l'institution armée. Il y a l'idée de, de garde nationale. Pourquoi, on, on, garde nationale, pourquoi on, on ne ferait pas ça au lieu de laisser les gens civils qu'ils sont, là où ils sont, avec des armes, etc. Est -ce que Je préfère pas encore ça, pourquoi Parce que là, on ne discrimine pas selon les, les ethnies ou les critères. Dans notre armée, vous avez toutes les ethnies. Et, et ça, ça c'est déjà eu, eu, enfin, un rempart contre beaucoup de dérives. Et c'est ça, je dis qu'on n'est pas les critères de recrutement de, de, des gens. Ça. Et, puis, et puis, je voulais ajouter pour Parfait Silga, comme il aime le DOP, il y a le BAPIR, là, le bataillon populaire d'intervention rapide. Il faut en créer, chez le connaît. Il peut en créer. Et ça, on a plus... les CDR, on <rire> ça peut être beaucoup plus intéressant que d'amener les gens comme ça, donner des armes comme ça à des ouais, individus. Ça ne fait pas sérieux. Il faut bien canaliser la force. Parce qu'après... On peut, on peut finir avec les terroristes. Ah oui, et après, qu'est-ce qu'on fait problème. Ça devient et comment on les en désarme. En Afghanistan, on a, on a vu voilà, les talibans. Oui, a, les talibans, c'était quoi on a, vu, on, a, on a armé les, 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 tali, les talibans avec les missiles Stinger pour abattre les Russes, mais après, on a vu ce qu'ils ont fait. Donc, il faut canaliser tout ça. C'est de ça qu'on parle. Il faut canaliser ça. Sinon, notre peuple 
nous avons le droit de nous défendre. Ce n'est pas seulement que les militaires, même tous les civils doivent participer à l'effort de guerre. Mais il faut participer à l'effort de guerre de façon structurée. Alors, on va prendre le second, euh, second téléspectateur, M. Ali Ouedraogo, euh, qui appelle de Ouagadougou. Lui, il s'intéresse à l'affaire euh, dite base française à Djibo. M. Ouedraogo. Oui. Bonjour, allez-y très rapidement pour votre intervention. Ok, bonjour. Bon, d'abord, c'est pour faire quelques petites remarques là. Je suis parfaitement d'accord avec les analyses du parfait, si les gars. Euh, par rapport à M. Ali Comporé, on dirait qu'il a une haine viscérale contre la révolution. Hein? De même que M. Félix en face. M. Oudraou. M. Oudraou. M. Oudraou. M. Oudraou, ici, oui. Euh, oui. donnez votre opinion, respectez l'opinion des autres. Moi, quand la... donc, oui. donc, vous allez pour votre intervention. Moi, quand, quand la révolution commence, j'avais 22 ans. Mais ce que j'ai eu, je n'avais pas 5 minutes fait de salaire. Ce que j'ai eu, quelqu'un qui avait mis le salaire, où je ne peux pas l'avoir. Par exemple, une parcelle, c'était donné gratuitement à chaque bout qui n'avait. Hein? Ça, et je ne comprends qu'il a suivi, mais il a fait plus que de la merde. En fait, cet an, il n'a absolument rien fait. Hein? Donc, euh, vraiment, euh, je soutiens M. Parcelle Syria. Et tout comme monsieur, les jeunes qui, qui viennent plus souvent là-bas. Là. Allez-y pour Donc votre vraiment, intervention il... sur la base de Guibo, sinon on va vous couper. Allez-y pour <rire> votre intervention sur la base de Guibo. Bon, sur la base de Guibo, c'est comme euh, monsieur Pasteur Syriac a dit. Et quand on a des problèmes, il faut, faut faire, faire appel aux amis. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, je ne vois pas pourquoi on va dire que non, euh, c'est les Français, il faut, faut les chasser. Non, pas du tout. Est, on, est, on a des problèmes, on fait. Euh, euh, Comment dire, fait appel à des amis qui veulent nous aider. Voilà. Ah ben là aussi, il y a des gens qui, qui s'inquiètent parce qu'on a vu au Mali. Au Mali, le Mali est divisé en deux. Les gens ont peur bon, que désormais, Mali, à partir de Guibo, nos autorités ne puissent plus aller au-delà de Guibo. Oui, le Mali est divisé en deux. Mais là, l'affaire est claire parce que les Français sont allés prendre une région et personne ne peut y aller. Là, c'est nous qui avons fait appel aux Français pour qu'ils viennent défendre au niveau du Guibo. C'est pas la même chose. Ah, d'accord. Oui. Merci, M. Ouedraogo. Sauf à dire que les Maliens aussi ont appelé la France à les aider. Je pense que ouais. euh, sur, ce, sur ce plateau, personne n'a dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec la présence française pour nous aider. Personne n'a dit cela. Ouais. Au contraire, tout le monde a abandonné dans le même sens. Voilà. Donc, mais les histoires de sous la révolution, je, voilà, sous la révolution, j'avais 22 ans, j'avais ceci, cela. Bon, moi aussi, j'ai été cédé. On n'a jamais donné une parcelle gratuitement à quelqu'un au Burkina Faso. Voilà, c'est des contre-vérités qu'il faut laisser tomber et puis analyser sereinement ce qui se passe. Personne n'est contre le Burkina Faso. On n'est pas là non plus aussi pour faire l'apologie d'un régime. Non, enfin, moi je ne sais pas. En tout cas, je suis heureux parce que ça aurait été sous le CNR que j'aurais eu un poteau <rire> numéro 5 ou 4. Mais bon, maintenant nous parlons, on ne fusille plus. Qui souffre que je ne sois pas, je n'adhère pas à ces idéologies. Moi, je le respecte aussi avec ces idéologies, mais j'ai aussi mes idéologies. C'est comme ça. Mais il n'est pas d'accord avec votre opinion. Ouais, il semble dire que vous, bon, mais c est, c est, vous en voulez à la révolution. C'est pas un problème, c'est normal. <rire> vous en voulez à la révolution. Mais oui, mais c'est Je pense que vous êtes élu de la révolution. Oui, mais c'est juste un rappel. Quand, quand, quand on fera la révolution comme une panacée, par ça, c'est pas juste. Pas juste. Non, mais le, par rapport à. Le, le, le téléspectateur dit que c'est normal si on est, on est assiégé que le voisin veut nous aider ou l'étranger veut nous aider. Il faut accepter. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est un révolutionnaire qui le dit par ailleurs. Ce que je voulais dire. C'est que c'est bien, effectivement, de compter sur les autres. Comme dit, je reviens à ce que j'ai dit, la, la principale leçon que nous devons retenir, c'est que ce pays-là ne sera défendu que par les Burkinabés. Et ça, oui, mais, que nous fassions appel à des amis aujourd'hui <rire> ou demain... Fois, ce voilà. pays sera défendu par les Burkinabés, par oui. les Burkinabés, mais finalement, on est en train de, de, de descendre en décadence. Au fur et à mesure, on descend et on dit la même chose. Donc, Au point que les, on appelle les Français pour venir. Ah, donc là, vous... Là, vous, vous... Non, je ne comprends pas comment on va y arriver. C'est la question que je pose. Comment mais on va y euh, arriver pour que ce soit les Burkinabés, finalement, qui, qui défendent ce pays Si, jusque mais là... si, si ce n'était pas les Burkinabés qui défendaient ce pays, je pense que ça fait longtemps qu'il n'existerait plus. Parce que, comme j'ai dit, euh, les FDS font un bon boulot. Ce n'est pas arrivé, comme on le dit, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Mais c'est parce qu'ils sont encore là, c'est parce qu'ils défendent encore ce pays-là qu'il est là. D'accord. Oui. En tout cas, merci bien pour... Ils ont défendu hein, le pays, pour que eux, ils le retrouvent. Bien sûr, Espérons bien que, sûr, bien après sûr. eux, le pays se retrouvera tout en à intégralité. Fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, après, après nous, il y a d'autres personnes qui Un pays, c'est un combat continu. Hein. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. 
Et le, le DOP n'y sont pas aussi... Non, <rire> non, non, c'est pas que... C'est pas que par rapport à, à tout ce qui... Moi, je pense que si, si on écoute très bien... Si on écoute très bien... Si on écoute très bien ce qui est dit sur ce plateau, nous sommes tous unanimes que ce sont les Burkinabés qui doivent, qui devraient, qui doivent défendre leur territoire. Maintenant, on dit aussi, si on a des amis qui peuvent nous aider face à la situation sécuritaire qui, à, à laquelle nous faisons face, il n'y a pas de problème. Mais vouloir, euh, je ne sais pas moi, encenser un système pour dire ceci, cela, non, ce n'est pas vrai. Ce qui se passe au nord ou dans tout, tout dans, dans ce pays dépasse l'entendement. Donc, nous nous posons des questions, ce que notre armée est, 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 est toujours capable de le faire. Il y a un monsieur qui est intervenu pour dire qu'on n'a pas besoin de dessins et que visiblement, on ne peut plus faire, notre armée ne, seule ne peut plus faire face oh, à la situation. Mais Maintenant, que... comment organiser la population, question, comment organiser la population pour ça, participer ça. à la guerre C'est sur cette, sur cette question débat. que nous débattons. Oui, Est-ce qu'il n'y a, a, contre... a pas un désaveu quelque part oui, Parce qu'il n'y a pas, pas contre... longtemps, on a vu, bah, il n'y a pas longtemps, on a vu les, les autorités, même de ces pays, moi, dire je... que, euh, ils n'ont pas besoin d'un coup de français, etc. Et aujourd'hui, si on revient encore pour dire qu'on appelle les Français, est-ce qu'il y a quelque part quelque chose Monsieur Loukman, moi, je ne peux pas prononcer le mot désaveu parce que je vais me faire taper les doigts encore. Mais il y a un problème, ce qui est là. Ce qui est certain, les populations elles-mêmes veulent s'organiser pour se défendre. Donc comment organiser ces populations-là pour que ces, ces populations se défendent et que la paix revienne dans ce pays et que ça ne soit pas une chasse à l'homme ou une chasse à l'ethnie C'est ça toute la problématique de la, de la chose. C'est ça le problème. C'est sur ça que nous débattons. Sinon, ce n'est pas la question de « on n'a pas le droit de se défendre, on n'a pas le droit de se... » Non. On a le droit de nous défendre, les populations doivent participer à la lutte, mais il faut que les populations participent à la lutte de façon organisée et structurée. Merci Ali. On va prendre M. Romaric euh, Sawadogo, qui appelle de la Côte d'Ivoire, et lui également euh, s'intéresse à la question de la base française euh, à Djibo. M. Monsieur, monsieur Sawadogo. Oui, bonjour. Bonjour, euh, comment vous allez et à Abidjan oui, je vais beaucoup bien, oui, ça va beaucoup ici en tout cas. D'accord, merci bien pour euh, votre intervention de si loin. Ok. Au fait, c'était sur la base, euh, une base de militaire à Djibo, au fait. Vous savez, il faut qu'on sache une chose, au fait. Allô Allez-y, on vous écoute. Oui, je dis, il faut qu'on sache une chose. Il faut que tous les Burkinabés sachent que l'histoire du terrorisme, ce n'est pas un petit problème, au fait. D'accord. Ce n'est pas un petit problème. C'est un problème où tout le monde doit avoir conscience. La base, là, ça ne sera même pas Djibo. Ça va être à Kaya. Ça, ça c'est vous déjà. qui le dites ou bien c'est qui est programmé Ça, c'est ouais, vous qui le dites. Je vous dis déjà que ça va être à Kaya, au fait. D'accord. Vous comprenez vous, vous... Et, 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 Il faut que tout, toute la population burkinabé. Allô Oui, allez-y, on vous écoute très bien. Il faut que toute la population burkinabé se lève. Parce que ce qui manque un peu aussi, c'est les journalistes d'investigation. On est tout le temps là, on écoute ce qu'on nous dit. Il n'y a pas de gens qui partent à la rencontre de ces terroristes, au fait. Mais, monsieur, monsieur Romaric, oui. je vous, juste pour vous dire qu'au Burkina, ici, oui. il y a une loi qui a été votée dans le code pénal, oui. donc qui interdit de donner des informations sur la question militaire. Oui, donc, non, il y a des journalistes d'investigation, il y a des journalistes qui sont courageux, qui veulent faire leur travail, mais euh, les autorités ont pris une loi qui empêche les journalistes donc, de faire ce travail. Ah, oui, continuez. Au fait, c'est ce que je vous dis, au fait. Allez-y, allez-y. C'est ce que je vous dis. Tout ce qui est fait, c'est fait sciemment, au fait. Il y, a, il y a une loi qui a été votée pour dire à certains journalistes, non, voilà, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Dans ce cas, il n'y a pas de la démocratie. Qu'on soit plus clair. On a vu des gens qui sont allés, qui ont rencontré des terroristes. Leur État était obligé de les condamner. Et après, après jugement, on les a libérés, au fait. Il faut ces gens-là aussi au Burkina, au fait. Il faut rencontrer ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez Apparemment, le Burkina, c'est Djibo qui fait partir un peu du désert. Par rapport, C'est une traversée, au fait. Les armes, ça vient, ça passe par là, ça passe par Mali, Mali jusqu'à Niger, comment on appelle ça, jusqu'en jusqu Libye. Vous savez combien de cotons, cotons et combien de cotons en contrebande sortent au Burkina et au Mali et vous savez, la destination, c'est où Non, on ne sait pas. C'est toujours les pays européens, au fait. Ah, d'accord, ok. Donc, tout est fait sciemment, au fait. Il faut qu'on arrive à défendre ce territoire. D'accord. C'est compris, M. Roumaric Sawadogo de la Côte d'Ivoire. Merci bien d'avoir participé.
à cette émission et de donner votre avis. Oui, parfait, Sylvain. Euh, J'allais dire motion, <rire> comme, on, comme on dit à l'université, <rire> dans les assemblées générales. D'accord. Euh, monsieur Sawarou, je pense que si nous sommes sur ce plateau, c'est aussi pour donner de bonnes informations aux téléspectateurs. Si vous dites qu'il y a une loi qui a été votée, qui interdit aux journalistes de donner des informations sur les militaires, sur leurs opérations, ce n'est pas vrai. Et vous le savez très bien. C'est un débat, c'est un ancien débat. On a mené ce débat ici. Mais s'il vous plaît... Le le c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Merci. Non, non, moi je l'ai dit euh, de façon, de façon sincère. Euh, on ne fera pas un débat autour, mais c'est voilà. ton point de vue. Je le respecte voilà, très bien. Voilà. Et les téléspectateurs aussi suivent, chacun est là. Si, oh, oh, voilà. si c'est vrai ou c'est faux, okay. les gens vont trancher. Okay. Okay. <rire> Merci. Et Marie, c'est faux. J'ai aussi un point de vue contraire, mais bon, okay. enfin, c'est le débat aussi. D'accord. Voilà. <rire> Ali, non. Tu sais ce que dit, par exemple, M. Monsieur, bon, monsieur, monsieur Romaric Oui, le, le compatriote qui, qui, qui appelle de, 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 de Silo d'Abidjan, cela montre qu'ils sont intéressés par la question sécuritaire dans notre pays. Et ça, c'est à saluer. Bon, quand il parle de, de Kibo, il dit « si on ne fait pas attention, ça sera Kaya ». On l'a déjà dit ici, sur ce plateau, depuis le premier jour où ils ont tiré à Ouagadougou, et ensuite on a tiré à l'état-major des armées, on a dit « faites attention, les gens sont, veulent prendre ce pays ». Et quand vous prenez la carte du Burkina aujourd'hui, nous sommes, Ouagadougou est presque encerclé. Donc ce qu'il dit, c'est sérieux. Et la question sécuritaire est assez sérieuse. Maintenant, il pose la question des journalistes dans ce combat pour euh, la défense, la sécurité. Mais là, c'est aussi un grand débat. Comment intégrer, comment intégrer les journalistes dans, dans ce truc Apparemment, les militaires se sont toujours méfiés des journalistes. Ils veulent donner ce qu'ils veulent donner aux journalistes. Et puis, ceux qui ne veulent pas donner, ils ne veulent pas donner. Non, mais parce que cette, cette question, dans le cas des journalistes, on a des exemples. Cette question est assez difficile. Ceux qui ont fait le travail voilà, sur, voilà, sur, sinon, les, sur les terroristes oui, oui, ont voilà. été tout simplement voilà, arrêtés. Que... Il y en a le cas de, euh, du, 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 du correspondant donc, de RFI au Niger, oui. Moussa Kaka. On a Moussa... le cas aussi de Mohamed Abba voilà, euh, au, au Cameroun. Okay, tout voilà, parce qu'ils ont eu des contacts puis, avec euh, je voulais terminer pour travail. Dire, avec je dis, je voulais terminer pour dire qu'au Burkina Faso, on fait très attention à causer avec un terroriste, un djihadiste, parce que on pourrait dire que tu lui donnes euh, JT couvert et ça, tu auras des problèmes. C'est pour dire simplement que... Donc, c'est la, voilà, la voilà, réalité. Et quand nous, on parle, quand, nous on parle, quand nous on parlait de, de diplomatie, c'est ça. Pour pouvoir causer avec le, le terroriste en question, il faut que tu aies des relations avec lui. Alors, à partir du moment où ton téléphone, tu as un numéro d'un djihadiste là-bas, bon, tu... Tu, 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 fais, tu fais les frais, même si tu es journaliste, qui va prendre ce, celui, ce courage de se retrouver à la Maco D'accord. Donc, voilà. Donc il faut protéger les journalistes pour que les journalistes puissent faire leur travail. C'est tout. Parfait. Non, non, je, Satisfait je... par la loi Non, <rire> non. Par les dégâts de la loi, j'allais dire. Euh, non, mais c'est votre point de vue. Moi, j'ai oui, mon, mon, mon point de vue là-dessus. Mais jusqu'à présent, euh, moi, je, 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 je crois en une seule chose dans ce métier-là, c'est le professionnalisme. Je pense que si on arrive à chercher l'information, à la recouper de façon professionnelle, en respectant un certain nombre de principes-là, on ne peut pas tomber sous le coup de cette loi. Mais bon, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de, de questions qui sont posées. Mais ce que j'ai dit, euh, on a souvent évoqué le cas dans certains pays. Au Burkina Faso, effectivement, on peut se dire, euh, avec l'environnement qu'on connaît, euh, dans ce domaine-là, ça peut être difficile. Mais je crois mais, que c'est aussi une mission des, des journalistes. Elle peut être périlleuse, mais il n'empêche que c'est une mission des journalistes. On me dirait ici, euh, je sais, oui, c'est bon. Euh, oui, c'est -ce -ce euh, parfait. Vous êtes... on, est, on est entre, entre, entre confrères ici. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible pour un journaliste burkinabé de quitter Ouagadougou, oui. euh, faire ses, 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 aller jusqu'à investiguer ou infiltrer oui. euh, Guibou ou Baraboulé, faire des interviews et venir faire un papier pour dire j'ai rencontré tel, 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 tel groupe, etc. et ne pas se retrouver à la Mako Je pense qu'avant de faire un tel reportage, il y a quand même des des précautions, par exemple, sur le plan de la sécurité que vous prenez. Non, pas la si sécurité vous... de l'individu. S'il prend à chasse à sécurité, ah non, il y ah va. non, ah non, vous n'allez pas, 
allez vous, vous le trouver dans la, dans la non, gueule non, du loup. Non, 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 parfait, parfait, c'est pas dans la question. Merci bien, parfait, parfait, la question. La question, c'est est-ce qu'on on peut faire Merci, le travail Ali, qui ne passe pas dans la marque C'est pas, c'est la question bien précise. Merci à vous, c'était très intéressant. Merci à vous. Euh, merci à vous d'avoir participé, vous aussi qui avez appelé. On a, on a quand même des, 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 des noms qu'on n'a pas pu avoir. Monsieur Saodoro Kassoum qui voulait lui parler de la région populaire à Kongoussi et Monsieur Ismaël qui appelait de, de Saba aussi, qui avait voulu parler également de, de cas euh, de région populaire à Kongoussi. Ça sera peut-être pour euh, la semaine prochaine s'ils si veulent très bien et nous souhaitons qu'ils soient là encore pour appeler, pour pouvoir participer à cette émission. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir été sur ce plateau. J'étais avec Parfait Silga, il est journaliste, analyste. Merci Parfait d'être venu. Euh, Evaris faustin Concebo, Kounikoy Média, président du Sec des Veilles, qui est une association de défense des droits de l'homme, premier porte-parole du Forum, qui est le Forum Alternatif des Citoyens. Et puis, enfin, Mamadou Ali Kompaoré, journaliste à la RTB Télévision Nationale, ancien rédacteur en chef, ancien présentateur du 20h. Merci à vous tous d'avoir participé à, aux téléspectateurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.